வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறதுக்கு கூகுள் யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் கூகுள் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபோன்பே ஆப்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ட்ரெயின் டிக்கெட் பி பிஎன்ஆர் ஸ்டேட்டஸும் அதுக்கப்புறம் உங்கள் ட்ரெயின் வந்து இப்போ எந்த இடத்துல போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் அது எப்படி பார்க்குறது அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பில் ஐக்கானி கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற அப்டேட்டுகள் உங்களுக்கு உடனே உடனே வந்து சேரும் நீங்கள் வந்து இந்தியன் ரயில்வேயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட் புக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிஎன்ஆர் நம்பர் வந்து கொடுப்பாங்க அதாவது வந்து நீங்கள் ஒரு வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் உங்கள் டிக்கெட் இருக்குன்னா அந்த வந்து வெயிட்டிங் லிஸ்ட்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து ரிசர்வ் ஆயிடுச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎன்ஆர் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ரயில்வேலேருந்து உங்களுக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணுறப்ப கொடுப்பாங்க அதாவது உங்கள் டிக்கெட்டோட கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஎன்ஆர் நம்பர் வந்து யூஸ் ஆகுது அந்த பிஎன்ஆர் நம்பரை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களோட ட்ரெயின் டிக்கெட் ஸ்டேட்டஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் நீங்கள் இந்த பிஎன் நம்பர் நம்பரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தாட்டியும் இந்த ஐஆர்சிடிசி வெப்சைட்லேயே இல்லை அவங்க ஆப்லேயே வந்து போ நீங்கள் வந்து போட்டு போட்டு பார்க்குறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து உங்கள் மொபைலில் ஃபோன்பே ஆப் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃபோன்பே ஆப்புக்குள்ளாரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஎன்ஆர் ஸ்டேட்டஸை வந்து நீங்கள் போட்டு பார்த்து ஈஸியாக வந்து உங்கள் கரண்ட் டிக்கெட்டுடைய கரண்ட் சுச்சுவேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த ஆப்ஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபோன்பே ஆப்புக்குள்ளாரே பில்ட்னா வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ட்ரெயினோட லைவ் ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படிங்கிறதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபோன்பே ஆப்புக்குள்ளாரே வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ வந்து நீங்கள் சென்னையிலேருந்து உங்கள் கோயம்புத்தூருக்கோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கோ நீங்கள் வந்து ட்ரெயினில் போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரெயின் வந்து கரெக்டான நேரத்துக்கு தான் கிளம்புதா இல்லை ட்ரெயின் ஏதாச்சும் டிலேவா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ட்ரெயினில் ஏறி உக்காந்ததுக்கப்புறம் அந்த ட்ரெயின் வந்து கரெக்டான டைமிங்கில் தான் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன்லேயும் ரீச் ஆகி போயிட்டுருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் வந்து இந்த ட்ரெயின் லைவ் ஸ்டேட்டஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ நீங்கள் நைட்டில் வந்து ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தூங்கிக்கிட்டு ட்ராவல் பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஸ்டேஷனை வந்து தாண்டி போயிட்டீங்களா இல்லை ஸ்டேஷனுக்கு முன்னாடி தான் இருக்கீங்களா இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெயின் லைவ் ஸ்டேட்டஸை வந்து யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன்பே ஆப்புக்குள்ளேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க இந்த ட்ரெயின் ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸுக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஆர்சிடிசி வந்து தனியாக ஒரு ஆப் வச்சுருக்காங்க அதை வந்து நீங்கள் உங்கள் மொபைலில் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் மொபைலோடைய மெமரிகள் வந்து வேஸ்ட் ஆகும் அது மட்டும் அந்த மாதிரி டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஃபோன்பே ஆப்பை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃபோன்பே ஆப்புக்குள்ளாரே எல்லா விதமான சர்வீஸும் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து கிடச்சிடும் உங்கள் மெமரி வந்து சேவ் ஆகும் நீங்கள் வந்து நிறைய ஆப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மொபைலில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண தேவையில்லை இந்த ட்ரெயினில் ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நம்ம ட்ரெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ட்ரெயின்லேயுமே இந்தியாவில் ஓடக்கூடிய முக்கால்வாசி எல்லா ட்ரெயின்லேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிபிஎஸ் டிவைஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க அந்த ஜிபிஎஸ் டிவைஸ் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் வந்து இப்போ வந்து கரண்ட்டாக எந்த லொக்கேஷனில் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து சென்னையிலேருந்து ஒரு ட்ரெயின் கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் போகுது அப்படின்னா அந்த நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெயின் வந்து கிராஸ் ஆகிடுச்சா அப்படிங்கிறத அப்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ட்ரெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஸ்டேஷனை கிராஸ் பண்ணுறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அந்த ஸ்டேட்டஸை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ட்ரெயின் வந்து இப்போ வந்து எங்கே போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் அது எப்படி உங்கள் ஃபோன்பே ஆப்பில் வந்து யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் இப்போ வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து உங்கள் ஃபோன்பே ஆப் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே வந்து கடை பாட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹோம் ஸ்டோர் ஸ்விட்ச் மை மணி ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் சென்டராக இருக்கக்கூடிய ஸ்விட்ச் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வந்து காமிக்க
இப்போ வந்து சென்னை சென்ட்ரல் இருந்து கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் போகக்கூடிய சேரன் எக்ஸ்பிரஸ் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து பத்துக்கு சென்னை சென்ட்ரல் இருந்து கோயம்புத்தூருக்கு போகக்கூடிய சேரன் எக்ஸ்பிரஸோடைய கரண்ட் ஸ்டேட்டஸை வந்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து சேரன் எக்ஸ்பிரஸ்ன்னு டைப் பண்ணாலும் ஓகே அப்படி இல்லைனா நீங்கள் உங்களுக்கு ட்ரெயின் நம்பர் தெரியும்னா உங்கள் ட்ரெயின் நம்பரை வந்து இந்த இடத்துல வந்து டைப் பண்ணுங்கள் ட்ரெயின் நம்பர் அப்படிங்கிற இடத்துல இப்போ வந்து ஒன் டூ ஒன் டூ சிக்ஸ் செவன் த்ரீ அப்படிங்கிறது தான் சேரன் எக்ஸ்பிரஸோட நம்பர் அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் செலக்ட் ஏ போர்டிங் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து எந்த போர்டிங் பாயிண்ட்லேயும் இப்போ வந்து நீங்கள் சென்னை சென்ட்ரல்லேருந்து ஏற போகிறீங்க அப்படின்னா சென்னை சென்ட்ரல் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை எந்த ட்ரே ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வந்து நீங்கள் வந்து ஏற போகிறீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க நான் வந்து சென்னை சென்ட்ரல் அப்படிங்கிறதே செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் சென்னை சென்ட்ரல் அப்படிங்கிற செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டே கரண்ட் டேட் அதாவது இன்றைக்கி என்ன தேதியோ அந்த டேதியை வந்து டிஃபால்ட்டாக அவங்களே செலக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி இல்லை நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு செக் அப்படின்னு சொல்லி பட்டனை வந்து டைவ் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செக் அப்படின்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சேரன் எக்ஸ்பிரஸ் வந்து இப்போ வந்து எங்கே போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது இப்போ உங்களுக்கு வந்து காமிக்கும் ட்ரெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து பத்துக்கு வந்து நம்ம சென்னை சென்ட்ரல்லேருந்து எடுப்பாங்க ஆனால் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து பன்னெண்டுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை சென்ட்ரல்லேருந்து அந்த ட்ரெயின் வந்து எடுத்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நான் இப்போ வந்து பார்க்கக்கூடிய டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து ஐம்பது பிஎம்க்கு இப்போ அந்த நான் கரண்டான டைம் பார்த்துட்ருக்கேன் ஆவடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து இருபத்தேழுக்கு வந்து கிராஸ் ஆகிருக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்ததாக அரக்கோணம் ஜங்ஷனுக்கு வந்து பதினோரு எட்டுக்கு வந்து வந்து சேரும் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருக்காங்க இன்றைக்கி ட்ரெயின் வந்து டிலே இல்லை கரெக்டான டைமிங்கில் தான் கிளம்பியிருக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாமதமாக கிளம்பியிருக்கு ஆனால் எல்லா ஸ்டேஷனுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இந்த டைம் எந்த டைமிங்க்கு வந்து சேரும் அப்படிங்கிறதும் டைமிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதே வந்து ட்ரெயின் கொஞ்சம் டிலேவாக இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ நிமிஷம் டிலே ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் எந்தெந்த ஸ்டேஷனில் எந்தெந்த டைமிங்க்கு வரும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதே நடுவில் எங்கேயாச்சும் ட்ராக் மாத்திர அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் டிலே ஆச்சுன்னாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல டிலே அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லுவாங்க அதுக்கு அதுக்கு தகுந்த அப்படி நீங்கள் வந்து ஸ்டேஷனில் எந்த ஸ்டேஷனில் இறங்கணுமோ அந்த ஸ்டேஷனில் வந்து நீங்கள் வந்து ஈஸியாக இறங்கிக்க முடியும் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரே ஆப்புக்குள்ளாரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஃபெசிலிட்டிகள் வந்து இப்போ வந்து வந்துட்டுருக்கு நீங்கள் டிக்கெட் புக் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் கேப் புக் பண்ணுறது ட்ரெயின் புக் பண்ணுறது ட்ரெயினோட ஸ்டேட்டஸ் பார்க்குறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஆப்புக்குள்ளாரையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க நிறைய ஆப்புகள் இது மாதிரி வந்துருச்சு அமேசான் கூகுள் பே அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன்பே எல்லா ஆப்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஆப்புகள் அதாவது மல்டிபிள் ஆப்புகள் செய்யக்கூடிய டாஸ்க் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஆப்புக்குள்ளாரையே பில்டினாக வந்து கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க இதனால் என்ன ஒரு பெனிஃபிட் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக ஒரே ஆப்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் எடுத்துக்கலாம் இது நிறைய ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தேவையில்லை நிறைய ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுறப்ப உங்கள் மொபைலில் வந்து ப்ராசஸ் ஸ்பீடு வந்து கம்மியாகலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெமரிக்கள் வந்து அதிகமாக வேஸ்ட் ஆகலாம் இந்த மாதிரி ஒரே ஆப்பை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்போ உங்களுடைய ஃபோனோட ஸ்பீடும் அதிகமாக இருக்கும் உங்கள் ஃபோனோட மெமரி யூஸ் கம்மியாகிறதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக தடுத்துக்க முடியும் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து இதே போல் நிறையா வீடியோக்கள் வரைய இருக்கு உங்களுக்கு ஏதேனும் வீடியோக்கள் தேவைப்பட்டால் கீழே வந்து கமெண்ட்டை தெரியப்படுத்துங்க உங்கள் சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்